ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆண்கள் இல்லாம பெண்களால குழந்தை பெத்துக்க முடியுமா நேச்சுரலா அதாவது இயற்கையா முடியும்னா அது எப்படி ஆண்களே இல்லாத இல்ல ஆண் இனமே இல்லாத உயிரினம் உலகத்துல இருக்கா இல்லையா அப்படி ஆண்கள் இல்லாம பிறக்கிற குழந்தைகள் பெண்களா மட்டும்தான் இருக்குமா இல்ல ஆண்களாவும் இருக்க சான்ஸ் இருக்கா இது எல்லாம் தான் நாம இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் இது உங்க மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்டர் என்ஜினியர் சேனல் ஒரு சில அரிய வகை உயிரினங்கள் ஆண்களோட ஹெல்ப் இல்லாம கர்ப்பமாகும் குழந்தையும் பெத்துக்கும் ஆனா அதோட இனத்துல ஆண்களும் இருக்கும் பட் அந்த இனத்துல இருக்கிற பெண்களோட விருப்பம் தான் தனியா கர்ப்பமாகிறதும் இல்ல சேர்ந்து கர்ப்பமாகிறதும் ஆனா ஆண்களே இல்லாத விலங்குகள் ராஜ்யத்துல வாழ்றது தான் ஹேமர் ஹெட் ஷார்க் அப்புறம் பிளாக் டிப் ஷார்க் இந்த ரெண்டு வகை உயிரினங்கள் கூட்டத்திலையும் ஆண்களே கிடையாதாம் இத சுய உரம் இடும் சுறாக்கல்னு கூட சொல்றாங்க ஏன்னா ஆண்களே இல்லாம ஒரு கருவை உருவாக்கி பெத்து எடுக்குது இந்த கடல் உயிரினம் மட்டும்தான் ஆண்களே இல்லாம வாழும் பெண்கள் மட்டுமே இருக்கிற உயிரினமானு கேட்டீங்கன்னா கிடையாதுங்க நியூ மெக்சிகோ வெப்டைலுங்கிற பேர் இருக்கிற ஒரு பள்ளி வகையிலும் ஆண்களே கிடையாது ஆனா ஏன் இதை நீங்க முதல்ல சொல்லலன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த பள்ளி வகைகள்ல நிறைய வகை இருக்கு அதுல ரெண்டு வகை பள்ளியில மட்டும்தான் ஆண்களே இல்லைன்னு சொல்றாங்க அப்படி ஆண்கள் இல்லாத உயிரினங்கள் பெற்றுக்கிற குழந்தைங்களும் பெண்கள் மட்டும்தான் சொல்றாங்க அதனாலதான் அதோட இனத்துல ஆண்களே கிடையாது இனப்பெருக்கத்துக்காக வளர்ற உயிரினங்களும் இருக்கு ஜெல்லி ஃபிஷ் சி அனிமோனிஸ் இதை எல்லாரும் பார்த்திருப்போம் ஆனா பவளப்பாறையில ஒட்டிட்டு இருக்கிறனால இதையும் பவளப்பாறைன்னு தான் நினச்சிருப்போம் ஆனா அது பவளப்பாறை இல்லைங்க அத சி அனிமோன்ஸ் சொல்லப்படுற உயிரினம் தான் அடுத்து தட்டையான புழுக்கள் பிளாட் வார்ம்ஸ் இது எல்லாமே பெருசா வளர்ந்து அதோட உடம்புல இருந்தே அதோட குழந்தைய பிரிக்குது அப்படி பிரியிற அதோட குழந்தை பெற்றோரோட பிரதியாவே இருக்குன்னு சொல்றாங்க அதாவது குளோனி மாதிரின்னு சொல்றாங்க அப்படியே அதோட ஜெராக்ஸ் மாதிரி இருக்கு ஆனா மத்த உயிரினம் மாதிரி நார்மலா ஆணும் பெண்ணும் சேர்ந்து கூட இனப்பெருக்கம் பண்ண முடியும்னு சொல்றாங்க ஆண்கள் இருந்தும் செல்ஃப் செக்ஸிங் இன்செக்ட்ஸ் சொல்ற தனக்குள்ளேயே இனப்பெருக்கம் செய்யற உயிரினங்களும் இருக்கு அதுவும் நம்ம கூடவே தாங்க இருக்கு அது என்னென்ன உயிரினம்னு பாத்தீங்கன்னா கிரீன் ஃபிளைஸ் இலைகள்ல பச்சை கலர்ல ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கிற பூச்சி வகை ஸ்டிக் இன்செக்ட்ஸ் இத பாக்க அப்படியே கட்ட மாதிரி இருக்குங்க அப்பைட்ஸ் அஸ்வினி பூச்சி வாட்டர் ஃபிளீஸ் தண்ணியில இருக்கிற ஆல்கை மாதிரியான உயிரினம் ஸ்கார்பியன் தேல் அப்புறம் ஹனிபீஸ் தேனீக்கள் இதுல ரொம்ப சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தேனீக்கள் அதோட வேலைகளுக்கு அதிகமான ஆட்கள் வேணும்னா இந்த முறையை பயன்படுத்தி அதோட இனத்தை அதிகரிச்சுக்குமா தேனீக்கள் இனத்துல இருக்கிற இன்னொரு வருத்தமான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பெண் தேனியும் ஆண் தேனியும் உறவு வச்சுக்கிட்டா அந்த ஆண் தேனி இறந்து போயிடுமா ஆண்கள் இல்லாம இனப்பெருக்கம் பண்றதை தான் பார்த்தினோ ஜெனிசிஸ்னு சொல்றாங்க அப்படி இருக்கிற உயிரினம் போவா கான்ஸ்ட்ரிக்டார் இது ஒரு பாம்பு வகை மலைப்பாம்புன்னு சொல்லுவாங்கல்ல பாக்க அது மாதிரி தாங்க இருக்கும் அப்புறம் மானிட்டர் லிசார்ட் அண்ட் கொமோடோ டிராகன் இதை ரெண்டையும் பார்க்க பெரிய உடும்பு மாதிரி இருக்கும் ஆனா இந்த வகை உயிரினத்துக்கெல்லாம் என்ன பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு சொல்றாங்கன்னா மரபணு மாற்றம் நடக்காம அந்த குழந்தைங்கள்லாம் இருக்கிறனால அந்த இனத்தோட பரிமாண வளர்ச்சியில நிறைய தீமைகள் வரும்னு சொல்றாங்க அப்படி ஆண்கள் இல்லாம இனப்பெருக்கம் நடக்கிறனால அதோட இனங்கள் அழிய நிறைய வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்றாங்க இருந்தாலும் இதுலயும் நிறைய அட்வான்டேஜ் இருக்கிற உயிரினங்களும் இருக்கு அதுவும் நம்ம பக்கத்திலேயே தாங்க இருக்கு கோழிகள் அப்புறம் டர்கீஸ்னு சொல்ற வான் கோழிகள் நான் முன்னாடி சொன்ன உயிரினங்களை விட இந்த உயிரினத்துக்கு நிறைய அட்வான்டேஜ் இருக்குன்னு சொன்னதுக்கு காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இளம் கோழிகளுக்கு மரபணுல எந்த பிரச்சனையும் இல்லைன்னா அதால நிறைய முட்டைகளை உருவாக்க முடியும்னு சொல்றாங்க இதுக்கும் நான் முன்னாடி சொன்ன உயிரினத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு தானே நினைக்கிறீங்க கோழி உற்பத்தி பண்ற நிறைய முட்டைகளும் அம்மாவை தழுவின அதாவது அம்மாவோட மரபணுல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் வித்தியாசத்துல குழந்தைகளோட மரபணும் இருக்குமா ஆனா நான் முன்னாடி சொன்ன உயிரினங்கள் எல்லாமே அம்மாவோட மரபணுவும் குழந்தையோட மரபணுவும் குளோனின்னு சொல்லுவாங்க ஒரே மாதிரி இருக்கும் இந்த பதிவு பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸும் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் இந்த விஷயம் தெரியணும்னு நினைச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோஸ் பார்க்க மறக்காம மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்டர் இன்